ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரீ டைம் தமிழ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசெண்டாக சூர்யா அவர்கள் வந்து அகரம் ஃபவுண்டேஷன் நடந்த ஒரு விழாவில் புதுசாக மாற்றி அமைக்க போகிற ஒரு புதிய கல்வி கொள்கை முறையில் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைய சிரமங்கள் இருக்குது அல்லது நிறைய குறைகள் என்னென்ன அப்படின்றது நிறைய கேள்விகளை வந்து எழுப்பியிருந்தார் ஸோ அந்த கேள்விகளை வந்து ஒரு பக்கம் வந்து நிறைய கண்டனங்கள் வந்து தெரிவித்தாலும் ஒரு பக்கம் மக்கள் வந்து சூர்யா சொன்னது கரெக்டாக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்காக சப்போர்ட்டும் பண்ணாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குது யார் பக்கம் நியாயம் இல்லை அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல சூர்யா அவர்கள் சொன்ன கேட்ட கேள்விகளில் என்னென்ன அர்த்தங்கள் இருக்குது அவர் சொன்னதில் எந்த அளவுக்கு நியாயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு தான் அந்த நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நம்ம இம்மிடியட்டாக செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை ஒன்று பாக்கி இருக்குது ஸோ அந்த கடமை என்ன அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு அந்த கடமையும் நிறைவேற்றுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது புதுசாக மாற்றி அமைக்க போகிற கல்வி முறை என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த கல்வி முறையில் தான் வந்து நிறைய நிறைய குறைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூர்யா அவர்கள் வந்து நிறைய கேள்விகளை வந்து எழுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அந்த என்னென்ன கேள்விகள் அவர் எழுப்பினார் அதில் இருக்கிற நியாயங்கள் என்னென்ன அதில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சூர்யா அவர்கள் கேட்ட முதல் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அதில் அந்த பாலிசியில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு குழந்த ஒரு குழந்தைக்கு வந்து மூணாவது வயசுலேருந்தே வந்து கட்டாயமாக வந்து மூணு மொழிகளை வந்து அதுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் போட்டிருந்துச்சு அதாவது என்ன சொல்கிறோன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு குழந்தை பிறகு அப்படின்னு வச்சிங்களேன் ஸோ அப்போ அது அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து தமிழ் தெரியும் ஸோ வீட்டில் எல்லாமே தமிழ் தான் பேசுவாங்க அதனால் அதில் தமிழ் கற்றுக்கிறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்காது அப்புறம் படித்தவங்களாக இருந்தால் ஆங்கிலம் வந்து ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதனால் இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுக்குறதுலையும் அந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மூணாவது மொழியை ஹிந்தியை வந்து கற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் போகிற இருந்த குழந்தை அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பெரும்பான்மையான வீட்டில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஹிந்தி பேச தெரியாது இல்லைங்களா ஸோ ஹிந்தி பேச தெரியாமல் அந்த குடும்பங்களில் அந்த குழந்தைக்கு ஹிந்தி கற்றுக் கொடுக்கறதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஹிந்தி கற்கத்தில் பெரிய பிரச்சனைகளை வந்து எதிர்கொள்ளும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து சூர்யா அவர்கள் வந்து ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் ஏன் கட்டாயமாக வந்து மூணாவது வயசுலேருந்து மூணு கொ மூணு கல்விகளை வந்து நம்ம அதாவது மூணு மொழிகளை வந்து நம்ம கற்க வேண்டும் அப்படின்னு ஏன் கட்டாயமாக்கப்படுது ஏன் அவ்வளோ அவசரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் ஸோ ஹிந்தி வந்து ஏன் திணிக்கிறாங்க திணிக்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஹிந்தி எதனால் வந்து நம்ம திணிப்புன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் அந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகளாக வந்து சூர்யா அவர்கள் எழுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேள்வி என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதுக்கப்புறம் வந்து மூணாவது எட்டாவது அஞ்சாவது மூணாவது அஞ்சாவது எட்டாவது அந்த மூணு வகுப்புலேயும் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் வர போகிறத வந்து அந்த எஜுகேஷன் பாலிசியில் வந்து போட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து பத்தாவது பன்னெண்டாவது எல்லாம் அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் வந்து பசங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் வந்து எழுதிட்டு இருக்காங்க இப்போ மூணாவது அஞ்சாவது எட்டாவது அதுலேயும் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா ஸோ எல்லாத்துலேயும் பப்ளிக் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம்னா மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப சிரமத்துக்கு தான் உள்ளாவாங்க அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் வந்து படிப்பாங்க இதனால் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க ஒழுங்காக சேர வேண்டிய அந்த அறிவு அந்த ப வகுப்பில் கற்றுக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது பன்னெண்டாவது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு காலேஜுக்கு போய் நம்ம சேர போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இத்தனை வருஷம் நம்ம படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிவிட்டு காலேஜில் போய் சேரலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த காலேஜில் வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒன்று வைப்பாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணால் தான் வந்து நீங்கள் அந்த காலேஜில் சேர போட சேர முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ இதில் என்ன கேள்வி அவர் கேட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது இந்த பன்னெண்டாவது வரைக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு நிறைய பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் வந்து எழுதிட்டு ஸோ இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணி நல்ல மார்க் எடுத்து அப்புறமா இன்னொரு காலேஜில் நம்ம சேர முடியல அங்கேயும் போய் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா தான் நீங்கள் சேர முடியும் அப்படின்றதுல எந்த வகுத்தில் நியாயம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு அப்படி டேரெக்டாக போய் காலேஜில் சேர்ந்துக்கலாமே அப்போ இவ்வளோ வருஷம் நம்ம
அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இப்போது போக்குவரத்து வசதி இருந்தாலுமே கூட இப்போ வந்து அங்கே சில ம நிறைய அந்த ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அது மாதிரி வந்து அதாவது எக்கனாமிக்லி பேக்வேர்டு கிளாஸஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ இவங்க வந்து அங்கே அவங்களே வந்து அந்த போக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்தி அவங்க போனோன்னா அவங்க போய் வர செலவும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனையாக வந்து அமையும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பர்டனாக தான் இருக்கும் அந்த பசங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்காக ஸோ இதுவும் வந்து கூடாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை அவங்க எழுப்பியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாணவர்கள் வந்து நிறைய வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமாக தான் வந்து எழுத வேண்டிய சி சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்புறம் ஒரு காலேஜில் போய் சேரணும் அங்கேயும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்புறம் ஐஐடி எக்ஸாம் இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம் வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க ஸோ இதுக்காக வந்து கோச்சிங் சென்டர்ஸ் தான் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகுமே தவிர மாணவர்களுக்கு எந்த வகையில் அது பயன்படும் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்றத போல் சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை வந்து இப்போது ஒரு கொஞ்சம் பணக்கார பிள்ளைங்களோ வசதி அதிகமாக இருக்கிற பிள்ளைங்களோ வந்து அந்த கோச்சிங் சென்டரில் போய் சேர்ந்து படித்து அவங்களால அந்த எக்ஸாமில் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் இல்லை சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸில் போய் அவங்க வந்து சேர்க்கவும் முடியும் ஆனால் எக்கனாமிக்லி பேக்வேர்டு கிளாஸில் இருக்கிறவங்க இல்லைனா இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க ஸோ அவங்களால வந்து ஆல்ரெடி வந்து அவங்க எக்கனாமிக்லாம் வந்து ரொம்ப டவுனாக தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து எப்படி இந்த சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸில் படிக்க முடியும் அது மட்டும் இந்த கோச்சிங் சென்டருக்கு எப்படி அவங்களால பணம் கட்டி சேர்க்க முடியும் இப்போ கோச்சிங் சென்டர் நல்ல பதினஞ்சாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் வந்து கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு ஃபீஸ் கட்டி படிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற ஒரு எக்கனாமிக் பேக்வேர்டு கிளாஸில் இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து இந்த கோச்சிங் சென்டரில் அவங்க பிள்ளைங்களை சேர்த்து படிக்க வைக்க முடியும் அப்புறம் எப்படி தரமான ச கல்வி வந்து எல்லாருக்கும் சமமான கல்வியாக வந்து இது பார்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படித்தா தான் வந்து மாணவர்கள் வந்து தரமான படிப்பை படிக்க முடியும் இப்போ ஸ்டேட் போர்ட்லேயோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேயோ படித்தா வந்து தரமான கல்வி அவங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் வந்து மக்கள் மத்தியில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் நம்மளால் சி சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய ஃபீஸை வந்து வந்து பிடிங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ எக்கனாமிக்கல் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ் சொன்ன மாதிரிங்களா அந்த மாணவர்களால் அந்த சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் சேர்ந்து படிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுது ஸோ அதுக்கு தான் போல் இந்த நீட் எக்ஸாம்லாம் வைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் இருந்து தான் வந்து மேக்சிமம் வந்து கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்கப்படுறதா வந்து மக்களோட கருத்தாக இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கும் சமமான கல்வி அந்த சமமான அந்த தரமான கல்வி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படாதது யாருடைய தவறு ஸோ இப்போ சாதாரண ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிற மா மாணவனால் ஒரு நீட் எக்ஸாம் ஆட் அட்டன் பண்ணி அவங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியலனா இது வந்து எப்படி சமமான கல்வி முறைன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியை நம்மளுக்குள்ளே வருது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து ஒரு நீட் எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க அதில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்து பாஸ் ஆகிறாங்கன்னா ஸோ அந்த அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கல்வி முறை எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி இது மூலயமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஐம்பதாயிரம் காலேஜை செலக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் காலேஜஸ் வந்து மூடப்படுறது தான் வந்து மூட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை முறையில் அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ இப்போது இந்த மீதிய காலேஜில் வந்து நம்ம சேரணும் சாதாரண மாணவர்கள் சேர முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேயே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எக்ஸாம் எல்லாமே வந்து சிபிஎஸ்சி சிலபஸை வந்து ஓரியன்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எப்படி சாதாரண ஒரு ஸ்டேட் போர்டில் படித்தவங்களோ இல்லை சாதாரண கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்களோ எப்படி அந்த எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணி அவங்க பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜில் சேர முடியும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எண்பது லட்சம் ஆசிரியர்கள் வந்து இந்த இந்தியாவில் இருக்காங்க அந்த எண்பது லட்சம் ஆசிரியர்கள் இருக்கிற இந்தியாவில் ஒரே ஒரு ஆசிரியர் அமைப்போம் ஒரே ஒரு மாணவர் அமைப்போம் மட்டி அதை அதை வச்சு மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை முறையை தீர்மானிக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான கல்வி முறை தான் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது சிபிஎஸ்சி ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஒரு பக்கம் ஸ்டேட் போர்டு இது மாதிரி விதவிதமான கல்வி முறை இருக்குது இப்போ சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் படித்தவங்க தான் வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்து அப்பியர் ஆக முடியும் அவங்க வந்து அப்பியர் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் தான் வந்து கொஸ்டின் அவங்க கேட்கப்படுது ஸோ அவங்களால தான் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்போ இருக்கும்போது ஸ்டேட் போர்டு பசங்க வந்து அந்த ஈஸியாக வந்து நீட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியல கிளியரே பண்ண முடியல அப்படின்னு ரொம்ப திணறிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது விதவிதமான கல்வி முறை தான் வந்து இந்த நாட்டில் இருக்குது
ஸோ அந்த கருத்தை வச்சு தான் வந்து இந்த புதிய கல்வி கொள்கை முறை வந்து அமலுக்கு வரப்படும் அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை நம்ம அது அப்படியே கேட்காம விட்டுட்டோன்னு வச்சிங்களா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஓகே தான் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு தான் வந்து அவங்களுடைய எண்ணமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக வந்து அந்த கல்விக் கொள்கை முறையை வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அது உங்களுடைய கல்விக் கொள்கை முறையில் உங்களுக்கு ஓகேவா இல்லையா அப்படின்றது எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் அந்த லிங்க்கில் போய் உங்களுடைய கருத்தை வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தயவு செய்து அதில் போய் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் ஸோ அதனால் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பை ஃப்ரம் ஃப்ரீ டைம